आपली ही जी मुलं आहेत ती आपली संपत्ती आहे का विपत्ती आहे हा मोठा प्रश्न आहे ती जर चांगली निपजली तर संपत्ती आहे जर वाईट निपजली तर विपत्ती आहे पण आज अशी परिस्थिती आहे की मुलं आज हाताबाहेर गेले आहेत की काय असं वाटायला लागलेलं आहे कारण का तर आज मुलं कशी आहेत हम दो हमारे दो किंवा हम दो हमारे एक अशी आज परिस्थिती आहे आमच्या वेळेला तसं नव्हतं आमच्या वेळेला मुलं ढजनावारी मे ढजनात मोजायचं एक डझन पाऊन डझन अर्धा डझन पाव डझन आमच्या वडिलांना म्हणजे आमच्या आई वडिलांना आम्ही तेरा मुलं म्हणजे वन डझन प्लस वन हे मी का सांगतो आहे की पूर्वीच्या काळी असं होतं परिणाम असा की मुलांचे लाड नावाची गोष्टच नव्हती लाड काय करणार आणि कोणाचे करणार त्या लाड नावाची गोष्टच नव्हती आज असं झालेलं आहे हम दो हमारे एक किंवा हमारे दोन त्यामुळे मुलांचे लाड प्रमाणाबाहेर होतात प्रमाणाबाहेर होतात ते मागतात ते आपण देतो मागतात ते आपण देतो आणि आपल्याला असं वाटतं की ते मागतात आणि आपण देतो आपला मोठेपणा आहे असं आपल्याला वाटतं पण त्यामुळे मुलं शेफारतात ही गोष्ट आपल्या ध्यानात येत नाही ती मुलं आपल्या डोक्यावर बसतात ही गोष्ट आपल्या ध्यानात येत नाही आणि त्याचा परिणाम असा होतो की मुलं जसजशी मोठी व्हायला लागतात तस तशी ती हाताबाहेर जायला लागतात म्हणून एक मी मंत्र तुम्हाला सांगतो तो लक्षात घ्या मुलं जोपर्यंत लहान आहेत म्हणजे दहा आठ दहा वर्षापर्यंत तोपर्यंत मुलांचे लाड करू नका आता जे झालं ते झालं नवीन नवीन जोडपी आहे त्यांना सांगतो कळलं की नाही जी नवीन जोडपी आहे त्यांच्यासाठी सांगतो की मुलांचे लाड आठ दहा वर्षापर्यंत करू नका त्यांना जितक्या चांगल्या सवयी लावता येईल तितक्या लावा जितक्या चांगल्या सवयी लावता येतील तितक्या लावा कळलं की नाही व्यायाम करणं दोरीवरच्या उड्या योगा करणं चांगल्या सवयी लावणं चांगली शिकवण देणं चांगलं शिक्षण देणं ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या सगळ्या गोष्टी लहानपणापासून रात्री झोपताना ब्रश करणं सकाळी उठल्याबरोबर ब्रश करणं खाल्ल्यानंतर चूळ भरणं वगैरे वगैरे सगळ्या सवयी लहानपणापासून जर तुम्ही मुलांना लावल्या तर त्या सवयी सबकॉन्शियस माइंडमध्ये जातात लक्षात घ्या सबकॉन्शियस माइंड ज्याला आपण म्हणतो म्हणजे अंतर्मन त्या अंतर्मनामध्ये या सवयी जातात लहानपणी तुम्ही ज्या सवयी लावतात त्या आणि मग त्या मोठेपणी त्यांनी मी सोडतो म्हटलं तरी सुटणार नाही लक्षात घ्या मग ती मोठी मुलं झाली ना तर मी त्या सवयी सोडतो म्हटलं तरी तो सोडू शकत नाही कारण अंतर्मन का सबकॉन्शियस माइंडने एकदा वन्स सबकॉन्शियस माइंड ॲक्सेप्ट युअर थॉट आर आयडिया इट प्रोसिस टू पुट इट इन टू इफेक्ट इट युजिस ऑल इज माइटी रिसोर्सिस टू दॅट एन आय मोबिलाइज इस ऑल द मेंटेन अँड स्पिरिच्युअल लॉज ऑफ युअर डीपर माइंड असं एके ठिकाणी डॉक्टर मर्फी म्हणतात सांगायचा मुद्दा असा की एकदा सवयी अंतर्मनामध्ये गेल्या की त्या कुठून कशाच सुटत नाहीत आणि म्हणून मुलांना चांगल्या सवयी आठ दहा वर्षापर्यंत लावा लाड करू नका ते मागतील ते देऊ नका फक्त जे चांगलं आहे तेवढंच त्यांना द्या आणि त्या ते शेफारणार नाही एवढी काळजी घ्या आणि मग मुलं जेव्हा मोठी होतात तेव्हा त्यांचे लाड करायला सुरुवात करा मुलं जेव्हा मोठी होतात त्यांना जेव्हा समजायला लागतं तेव्हा पण लाड करायचे म्हणजे सुद्धा ते मागतात ते द्यायचं मागतात ते द्यायचं असं नाही तो मागतो ते काय मागतो आहे तो मागतो कशासाठी मागतो आहे तो खरोखर ज्यासाठी मागतो आहे त्यासाठीच मागतो आहे का कुठल्या दुसऱ्या गोष्टीसाठी मागतो आहे हे सुद्धा पाहिलं पाहिजे आईबापांची जबाबदारी फार मोठी असते आईबापांनी मुलांना जन्म दिला म्हणजे कृतकृत्य झाले असं नव्हे मुलांना जन्म दिल्यानंतर लाईफ बिगिन्स फ्रॉम देअर ओनली आणि म्हणून मुलांना जन्म दिल्यानंतर त्यांना लहानाचं मोठं अत्यंत 
सुंदर रीतीने सुरेखपणाने करणं हे आईबापांची जबाबदारी आहे आणि ही जबाबदारी जर आईबापांनी पाळली नाही आणि मुलं जर बिघडली तर त्याचा दोष आईबापावर असतो हे लक्षात ठेवलं पाहिजे म्हणून आईबापांनीसुद्धा सुशिक्षित आणि सुसंस्कारित असलं पाहिजे आईबापच जर सुशिक्षित आणि सुसंस्कारित नसेल तर त्याचे अनिष्ट परिणाम मुलावर होतात असो सांगायचा मुद्दा म्हणजे मुलं ही आपली संपत्ती आहे जर ती चांगली निपजली तर आणि विपत्ती आहे जर वाईट निपजली तर एक लक्षात आपण ठेवायचं की आपली मुलं बिघडली तर ती आपल्यालाच फक्त त्रासदायक ठरतात असंही नाही की समाजालासुद्धा त्रासदायक ठरतात मुलं बिघडलेली मुलं ही सर्वांनाच समाजालाही त्रासदायक ठरतात आणि म्हणून आपली मुलं सम चांगली निपत जायला पाहिजे ह्याची जबाबदारी आईबापावर आहे त्याचं पालन त्याने केलं पाहिजे दुसरी गोष्ट म्हणजे ती राष्ट्राची संपत्ती आहे ही राष्ट्राची संपत्ती आहे हे पण लक्षात घेतलं पाहिजे की राष्ट्र आपलं बलवान व्हायला पाहिजे असेल राष्ट्र सर्व राष्ट्रांच्या पुढे जायला पाहिजे असेल प्रगतीपथावर तर आपली मुलं चांगली निपजली पाहिजेत मुलं जर वाईट निपजली तर त्या राष्ट्राचं काय होईल हे सांगायला ज्योतिषी नको पुष्कळ वेळेला असं आपल्याला दिसून येतं मी अमेरिकेत गेलो होतो तेव्हा मला असे अनुभव आले की लहान मुलंसुद्धा मोठी माणसं तर बोलतातच बायका मोठी माणसं लहान मुलं सगळी त्यांच्या तोंडामध्ये एक नेहमी वाक्य असतं इट इज माय लाईफ काय म्हणतात ते इट इज माय लाईफ हे संपूर्ण चुकीचं आहे टोटली रॉंग इट इज माय लाईफ असं जेव्हा मुलं म्हणतात किंवा मोठी माणसं म्हणतात किंवा बायका म्हणतात तेव्हा इट इज टोटली रॉंग हे संपूर्ण चुकीचं आहे लाईफ इज नॉट युअर्स युअर लाईफ इज लाईफ ऑफ युअर फॅमिली ऑफ युअर सोसायटी ऑफ युअर नेशन हे आपण कधीही विसरता कामा नाही आणि म्हणून या दृष्टीने आपली मुलं राष्ट्राचे उत्तम नागरिक झाले पाहिजेत याची काळजी आपण घेतली पाहिजे आणि म्हणून मुलांना चांगल्या सवयी लावल्या पाहिजेत की इट इज माय लाईफ असं जर मुलं म्हणायला लागली कारण अमेरिकेचं वारं इथे येतं आहे ना अमेरिकेचं वारं इथं भरपूर येऊन राहिलेलं आहे त्या ह्याच्यामध्ये हे पण वारं येईल अजूनपर्यंत माझ्या कानावर हा शब्द आलेला नाही पण मी तरी कुठे जातो आहे सर्व ठिकाणी कदाचित येत पण असेल तर येत असेल तर त्यानं मला एवढंच सांगायचं आहे की इट इज नॉट युअर लाईफ लाईफ इज नॉट युअर्स यू लिव्ह इन द सोसायटी आणि सोसायटीचं राष्ट्राचं तुझ्यावर ऋण आहे इतकं ऋण आहे इतकं ऋण आहे की ते जर ऋण तुझ्यावर नसतं तर तू जगू पण शकला नसता इतकं राष्ट्राचं ऋण तुझ्यावर आहे रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम मुखात खंड राहू रे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे आर